Bamba Azam FC katika dimba la CCM Kirumba mchezo kitamatika kwa kila mmoja akiondoka na alama moja hadi kuwa alama nyingine mbili zikirejea kwenye bodi ya ligi kuu ya Tanzania bara Tip LB. Shughuli ilikuwa pevu kweli kweli majira ya saa kumi pale na tumeenda kushuhudia chama akiwaokoa simba dakika za lala salama kweli kweli wakati alianza kupeleka kilio ni mnyoaji yule yule prince mpume lelo dube akienda kuwatanguliza azam siku ya leo mchezo katamatika kwa sare ya bao moja kwa moja kuna mengi sana yamejiri kwenye kuzungumza mchezo huu nani ambaye aliyeonekana kupata nafasi kubwa zaidi ligi ambapo leo ilikuwa shughuli ngumu pale katika dimba la sisi mkirumba jijini mwanza ambapo wenyeji simba wao walikuwa wanawalika Azam FC katika mtanange ambao maarufu jina lake ni Mzizi Madabi ikiwa kutanisha eh, wababe hao katika jiji hili la Dar es Salaam Simba wao walikuwa kwanza kutanguliwa goli na Azam FC goli likifungwa na Prince Dube eh, dakika ya 14 lakini dakika za mwishoni kabisa katika zile dakika tano za nyongeza dakika ya tisina mbili Klatos Chota Chama Mwamba wa Lusaka akaisawazishia Simba na kufanikiwa kuondoka na walau alama moja wakiwa nyumbani dhidi ya Azam FC sasa baada ya mchezo huo eh, kutamatika siku ya leo tupata nafasi ya kusikia kile ambacho alichokizungumza na hodha msaidizi katika kikosi cha leo cha Simba ba eh, Shomari Kapombe ambaye amezungumza baada ya mchezo huu akikiri kwamba mechi ilikuwa ngumu lakini wanashukuru kwa kupata alama moja ambayo at least imewaweka pia kwenye daraja zuri la kuelekea kutoa ubingwa msimu huu huyu hapa Shomari Kapombe akizungumza baada ya mchezo huo Tumeza kupata pointi moja e, Hayakuwa matarajia kuweza kupata pointi moja Tulipanga kwa jili ya kuweza kupata pointi tatu Lakini tunashukuru mungu tumeza kupata pointi moja e, Ukiangalia mchezo ulikuwa mgumu Zaidi kwa sababu tuliweza kukonsidi goli la kwanza Kwa hiyo kaitaji effort kubwa ya kuweza, kuweza kugomboa Lakini tulisimama katika mstari ule ule wa mwalimu wale chotuelekeza Na baadae tukaweza kupata goli la kusawazisha na tumeza kupata pointi moja Aa, Sisi kama e, mimi pamoja na wachezaji wenzangu Naweza kusema kwamba mchezo huu tumeshaumaliza tumeweka pembeni. Sasa tuna focus kwa ajili ya mchezo unaokuja, tunaenda kujipanga kwa ajili ya kuweza kupata point tatu. E, tunajua mchezo unaokuja na hautakuwa rahisi lakini tunaenda kujipanga ili kuweza kupata point tatu. Ah, kwanza nawashukuru wana wana Mwanza kwa kuja kutusupport katika mchezo wa leo na vile vile na waomba endelee kutusupport na endelee kuipa timu yao nguvu kwa ajili ya kuweza kupata point tatu katika mchezo unaokuja. Shomari Kapombe huyo mwishoni hapo amewashukuru wana Mwanza na wana Simba wote ambao walijitokeza katika dimba la CCM Kirumba siku ya leo. Kwa upande wa Azam amezungumza kocha eh, Dabo ambaye yeye amesema kwamba ilikuwa ni mechi nzuri na wanafahamu ligi ya Tanzania ni ngumu lakini wao walijiandaa zaidi kwenda kupata matokeo siku ya leo eh, kwa goli moja ambalo wamelipata na alama moja si haba sana lakini malengo yao ilikuwa ni kwenda kupie, kuondoka na alama zote tatu japo kukiri kwamba Simba ni timu bora na imesheni wachezaji bora zaidi katika ligi kuu. Tupate nafasi kumsikia Dabo naye pia akiweka maneno. We were better than our opponent today. Uh, we have a lot of opportunities to finish the game, especially in the first half. But we lack uh, efficiency. Uh, it's a football, like I said my player, uh, we deserve uh, respect. We deserve respect, but uh, the Tanzanian people don't have uh, don't give us enough respect it's not possible for us to fight against the history Singa, simba and uh, younger but it's possible for us to fight in the present and the future and we are here to fight against them kocha dabo huyu amezungumza hapo kubwa zaidi eh, amezungumza vingi lakini mwishoni hapo watu hawaipi heshima azam kwa kile ambacho wanachokifanya hususani wanaizungumza zaidi Simba na Yanga akihitaji heshima zaidi eh, kutoka kwa wanasoka wa Tanzania kuhusiana na kile ambacho wanachokifanya kwenye ligi kuu ya NBC. Sasa uh, hatukuishia hapo pia tuweze kupata nafasi ya kusikia kile ambacho alichokizungumza eh, meneja wa idara ya habari na mawasiliano wa kikosi cha Simba Ahmed Ali ambaye amesema la leo limekwisha wanajipanga zaidi kuelekea kwenye mechi yao dhidi ya Geita ambayo ni siku mbili kutoka leo. Eh, lakini pia akiwashukuru wana mwanza wote ambao waliojitokeza kwenda kuishangilia timu. Alama moja si haba kwa ambavyo walivyocheza siku ya leo na kwenda kuondoka na alama hiyo. Wanafahamu Azam ilikuwa ni timu ngumu siku ya leo. Ahmed Ali. 
kuelekea mchezo na ofuata dhidi ya Gator Gold hapa hapa Kirumba na kwenda kufanya marekebisho na hatimaye tuje tukiwa bora zaidi yote kwa yote tumeyapokea matokeo haya tunawapongeza wachezaji wetu kwa sababu wangekuwa ni watu wa kukata tamaa basi wangeweza kukubali bao moja lile lile lakini wakaendelea kupambana wakaendelea kupush na hatimaye wakasawazisha na dakika za mwishoni tulikuwa na nafasi ya kuandika goli jingine la pili lakini haikuwa vile mpira ukatoka moja moja tunawapongeza wachezaji wetu benchi la ufundi kwa namna ambavyo wamepambana kuipigania simba hii leo na sisi kama mashabiki hatuna cha kuadai sana kazi kubwa wamefanya tumecheza na timu ambayo na wenyewe walikuja na mbinu zao kadha wa kadha za kuweza kutuzuia na hatimaye wakapata bao moja tunawapongeza eh, wapenzani vile vile lakini tunawashukuru pakubwa kabisa mashabiki wa Simba wa Mwanza na Kanda Ziwa kwa namna ambavyo wamejitokeza kuishangilia Simba yao Ahmedia Ilio lakini kwa upande wa eh, Ashimu Ibwe ambaye ni eh, naye yupo kwenye kitengo cha idara ya habari na mawasiliano pale Azam naye pia aliweka neno kubwa zaidi dhamira yao ilikuwa ni kwenda kuondoka na ushindi lakini wamepata walau alama moja ambayo e, imewasogeza kwenye daraja zuri. Walicheza vizuri siku ya leo anaamini lakini kilichoenda kuangusha ni kitu kidogo tu e, kutofanikiwa kuondoka na alama zote tatu siku ya leo. Tupate nafasi ya kusikia. Hajicheza mechi za mashindano kombe la shirikisho ligi kuu hatujacheza kwa muda mrefu. Kwa hiyo hatukua kwenye momentum ambayo inatakiwa na ndio timu hii ambayo mmeiona leo. Na jaribu tu kuwaza kwamba ungekuwa mmetuona vizuri tope limefufuka kutoka mlimani kuja chini ilikuwa ni mafuriko ya tope. Hakuna mtu ambaye angepumua, hakuna mtu ambaye angesikia. Nafikiri watu wote wangekuwa wamezibwa. Ila Mungu naye ana, ana mipango yake. Sisi tunavyopanga Mungu anapanga yake. That's how football is. Ni kweli nilisema kwamba hatuna uhakika na pointi tatu lakini pia niliongeza kusema kwamba hatuna uhakika kama tutapoteza mechi. Mpira wa miguu ni mchezo ambao unazitaka timu zote mbili uwanjani kila mtu acheze kwa nafasi yake ukiwa bora kwa siku utashinda tulikuwa bora kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho tumetengeneza nafasi na mpira wetu ulikuwa ni mpira ambao uh, tunazungumza tuna, tuna, tuna ni project football ulikuwa ni, mche, ni mpira ambao una, una, una mpango maalum kwa ni mchezo ambao na mipango maalum amehitimisha hivyo Hashimu Ibwe. Sasa tuachane na viongozi eh, pamoja na wachezaji. Tuende tukapate nafasi ya kusikia maoni eh, kwa moja ya mashabiki wa Simba. Wao wanaamini mechi leo eh, wameangushwa zaidi na maamuzi ya muamuzi lakini pia wamekiri Azam walikuwa kama eh, wanalala muda wote waligeuza uwanja kuwa godoro. Tupate nafasi ya kwenda kuwasikia na wao mashabiki wakatia neno baada ya mchezo huu kutamatika siku ya leo kwanza kabisa napongeza sana kocha wangu Benchika ujio wake ndani ya Simba na wachezaji ambao tulikuwa nao Azam leo imeonyesha kabisa kwamba uwezo wao na kwetu sisi ni vitu vili tofauti walikuja utafikiri kama vile kama timu ya mtaani muda mwingi wanalala kitanda yani uwanja walikuwa nagoza kama godoro hasa kipawao kalala dakika nyingi sana alafu hata muamuzi nisiwe mnafiki wala nini muamuzi leo hakuwa rafiki kabisa na timu yetu mapema tu alikuwa anaonyesha kabisa kwamba yani yani uko kama upande yani alikuwa na base kama upande mmoja sasa sijajua alikuwa na kitu gani yani kwetu sisi kwa hiyo sijajua alikuwa na kitu gani lakini hajachezesha fair mchezeshaji wake yani kana kwamba yani anazidi kutukatisha sisi tamaa mimi kwa mfano kama mimi mzo wa mipasi milioni nisiwe mnafiki wala nini kama kuna uwezekano mechi zetu kayoko asiwe anachezesha mechi zetu kayoko asiwe anachezesha kwa sababu hatucheshi fair yani unaona kama kama kaja kama na maagizo maagizo fulani hajaonyesha ule simba sisi kama utakuwa wewe muamuzi unachezesha mpira kifea lazima tukuonyeshe burudani kaja yani na maagizo kama vile kafanya kutumwa hakikisha leo simba asipate goli la yote lakini Mungu si asumani, Mungu ni wetu sote na Simba sio kuku na Simba nyatiwi dakika za mwisho na bahati ilikuwa yao. Tuta lile pale kalikataa lakini ilikuwa shughuli tatu shemaliza leo. Eh, wenye Simba yao hao wametoka kulindima hapo mwishoni wakiamini kwamba leo eh, ilikuwa ni siku yao ya kwenda kuwalaza Azam lakini wamehisi kwamba muamuzi eh, amewanyima ushindi wachezaji wa Azam waliugeuza uwanja kuwa godoro 
ndio maneno ambayo wanayazungumza mashabiki wa Simba uh, na yana vitu vingi pia vya kwenda kuvijadili. Pelembo tuanze kutazama mchezo wenyewe. Asubuhi tulizungumza hapa ugumu wa mchezo na matarajio kuelekea kwenye mchezo wenyewe. Hatimaye tumeenda kuona mchezo kitamatika kwa sare ya goli moja kwa moja. Ilikuwa ni 50-50 kushuhudia timu zote mbili zikiperform leo hii ndani ya uwanja. Tukianza kuwatazama wenyeji Simba. Nini hasa kilichowafirisha e, kuanza kuruhusu goli la mapema na aina ya goli ambalo wameliruhusu lakini comeback ambayo waliokuja kuifanya ilichagizwa na nini hasa kwenye mchezo wa leo? Ya, yeah, tukianza ku tazama kile ambacho kilikuwa kwenye mchezo kwa jumla kabla kuzitazama timu. Walimu wote wawili wali uacha mchezo kwa wazi sana. Na naweza kusema na kama vile mechi ziligawanyishwa kwenye vipindi viwili. First half it was all about Azam. Na ukitaka kuthibitisha hilo utatazama hata aina ya nafasi ambazo zilikuwa zinatengenezwa kwenye mchezo. Lakini second half baada ya mabadiliko kadhaa kama nakumbuka nilizungumza baada tukiwa kwenye uh, chumba chetu cha makutano ambapo mm. tunaangalia mechi aina ya substitution ambazo Yusuf Adabu alikuwa amezifanya zilikuwa zina mambo mawili ndio either zikaisaidia team ama zita cost team uh, kuna aina ya wachezaji ukiwa withdraw kwenye mchezo opponents wanapata nguvu zaidi uh, jana kama unakumbuka kwenye mchezo wa Africa zina mashujaa baada ya substitution ya Ucho na Pakomo Uh, licha ya kuwa ilikuwa ni kwa sababu ya injuries na mwalimu kuwapunguzisha kwa ajili ya michezo mingine inayokuja lakini ndiyo wakati ambao mashujaa waliamka na wakafunga bao na wakatengeneza mashambulizi mengi ambayo maybe tungeenda kushuhudia result ya kupoteza mchezo same story kwa kile kilichotokea leo uh, yani imbalance ya azam ilianza kuonekana pale ambapo mwalimu alishaanza kufanya mabadiliko toa dube toa faisal uh, baadaye akaja akawaingiza wakina Franklin Navarro kwenye mchezo which sikuona kama ilienda kulipa sana lakini threat ya msalo kwa nayo kwenye mchezo bado ingewa lazimisha kati wengine Simba wakiattack basi kwa kuna watu ambao wanaweza wakasubiri huku juu kulinda hawa watu ilikuwa tofauti baada ya substitution zile kufanyika kwa sababu ni kama Simba vile walipush timu yao yote kwenda kwenye eneo la ushambuliaji na tukashuhudia Uh, situation ya madhambi tukashuhudia situation ya offside tukashuhudia situation ya penalty ambayo uh, unaweza ukasema zote zingeweza kwenda kuzaa mabao uh, kwenye dakika za mwisho za mchezo lakini ni azamu ambao waliwalazimisha simba kuacha gaps ndio maana kwenye first half tuliona Prince Dube anapata opportunities nyingi uh, kwa sababu ni simba ambao na wao hawakutaka kuwa wanyonge hawakutaka kusubiri nyuma walikuwa na wao wakitengeneza nafasi na ndiyo situation ambayo iliwakuta mpaka wakafungwa bao timu iko juu inafanya pressing lakini haikuwa pressing nzuri niko najaribu kutazama hapa ni nani yule ambaye alipigwa chenga na gaya zaidi niko ni Fred Kubla ni ni Fred kwa sababu opposite alikuwaepo upande wa kulia alikuwa hmm. Saido kule juu alikuwa Fabri na kwa kimo chake ni yeye obvious hakuna kufanya pressing kabisa yani alienda tunaweza tukasema uh, wakati mwingine shadowing yani alienda kama kukaba kivuli hivi no, cha 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 ya za samani eh. ni fabulous hauwezi kuita ni fabulous eh kwa sababu angalia zaida na upokea mpira ameupa amekupa mgongo pale pale unatakiwa ende akampini kwa sababu kashakupa mgongo unajua ni mtu ambaye hajui kinacho tokea nyuma yake ukiangalia zaida na pokea mpira ngoma anaenda huku kwenda kufunga njia ya pasi huko. Ikawa rais kufanya turn na mpira wake mmoja mrefu timu ikiwa iko exposed kuna kwenye leo washambuliaji unaanguka kwenye flank ya kushoto. Swala lingine lilikuwa wapi? Mm. Um, pasi ya zaidi inaweza ikawa ndio ambayo iliwafungua Simba lakini unajiuliza na defender walikuwa wanafikiria nini? Kulikuwa kuna watu wawili wote wanaotazama mpira na kumsahau Dube Unajua dube katoka nao katikati anafanya nao movement katikati ya uwanja. Wale wote akili yao ilikuwa kwenye mpira. Wote wawili bila kusahau mtu ambaye anaweza kuleta madhara. Na mara zote tumekuwa tukizungumza hapa. Mchezaji mwenye madhara ni yule ambaye hana mpira kwa sababu yule mwenye mpira mnaona direction ya mpira ulipo ni either uh, angepiga shoot na moja kwa moja kwenda langoni iwe ni issue ya goalkeeper au kupiga pasi. Kwa hiyo atapiga pasi kwa nani? 
ndio sehemu ambayo walinzi viungo walistahili kwenda kuzuia lakini kitu cha ajabu wote walikuwa wanaangalia mpira kuona watauzuiaje mm. na ukamkuta Prince Tube kwenye nafasi ikawa ni rahisi kwenda kuconvert kuna wachezaji sometimes wanajiona wao wana haki ya kuscore mbele ya hizi team ndio nakukumbusha uh, Shiza Kichue dhidi ya Africans mm. Shiza yani mpaka leo timu yoyote ambayo atakuwa bado ya Africans wanamtazama as a threat nimeiona hiyo pia kwa Dubi na Simba niliona hiyo pia wakati fulani kwa Maele na Simba mm. sio nanielewa um, azizikii naye kwenye siku za karibuni ameprove kuwa ni mshambuliaji wa namna hiyo back then utakumbuka stories za Okwi ya Africans namna ambavyo ilikuwa kwa hiyo Dubi amejitengenezea kwa ufalme ameifunga Simba mara nyingi kwenye siku za karibuni na imeenda kumpa guards kila mara kwenye kila mchezo anapokutana nao kutaka kujaribu kufanya jambo lakini leo unaweza ukasema ni azamu ambao walijichelewesha kwenye ushindi walipoteza nafasi nyingi sana ni simba ambaye aliacha mianya mingi sana prince dube two goals ambazo angeweza kuziconvert uh, ayub lianga alipoingia kwenye mchezo dakika za mwisho pasi inatolewa kwake na franklin navarro ameshindwa kuconvert ile nafasi uh, first touch yake ilikuwa nzuri so wangeweza uh, kushinda kwa idadi kubwa magoli kuliko ile ambayo tuliweza kushuhudia wakipata lakini pia uh, unastahili kuwa sisi sana Simba wakati tumekaa pale nilikuwa nawaambia Simba ana uwezo wa kupata goli kuliko Azam kuongeza goli ni kwa sababu gani ni mentality ya hizi timu kubwa hizi timu kubwa mara nyingi huwa haziamini kama imeisha mpaka iishe na umeona uh, the moment walienda kufanya makosa mm. kirahisi sana imeweza kuwa ni nafasi ambayo iko converted mtu mwingine anaweza kusema labda uh, chama singeza kufunga ile foul nitakwambia msaju mwaikenda kwa power job it was a clear penalty mm. na ilipatikana kwa dakika za mwisho nitakwambia nafasi ambayo Luis Mixon alitengenezewa it was a clear uh, opportunity mm. hakukuwa na offside pale lakini uh, nayo ilitokea kwenye dakika za mwisho. Kwa hiyo hizi timu kubwa uh, wana tough mentality, wanacheza kwa pedigree, wanategemea zaidi kile ambacho wamewahi kukifanya na wana uwezo wa kwenda kukifanya. Kwa hiyo mechi zao ni mpaka utakapofikia kipenga kimeisha ndio na wewe unaweza kwenda kupumua. Lakini nilikuwa namuona Dabo ni kama vile alitaka ku extend uh, ule ushindi wake na kwa namna moja au nyingine unaweza ukasema imeenda kumcoach kwa sababu iliacha timu nkiwa was sana by the way tumeshuhudia moja kati ya mchezo mzuri kwa sababu walimu hawakutunyima utamu wa mechi kwa kuiweka na mbinu nyingi kila mwalimu aliacha timu icheze wazi icheze kwa uh, kwa mapana yake kushambulia kurudi kuzuia kwa wakati na tumekwenda kupata moja kati ya game nzuri kwa bahati mbaya sana ni sare ambayo haiwafaidishi wote mm. haimfaidishi simba wala haimfaidishi azam kwa sababu ni kama vile sasa imekuwa na kumpa comfortability kidogo ya Africans kwa maana ya gap linazidi kuwa kubwa baina ya vilabu hivi wili na kwa namna moja au nyingine kadri ambavyo wanaendelea kushinda michezo ndivyo ambavyo wanaendelea kuongeza ile uh, confidence na consistency yao Krifu uh, asubuhi hapa wakati tunasikiliza interview za makocha kuelekea kwenye mchezo wa leo kocha wa Azam uh, Bruno Fail alizungumza kwamba waenda kuicheza hii mechi as kama ni mechi ya Champions League kwa sababu wanafahamu ubora wa wachezaji wengi wa Simba lakini pia Matola alizungumzia swala zima la rotation kwenye timu na leo tumeshuhudia rotation kwenye timu ya Simba na tumeona uh, mechi ambayo inafanania kidogo na daraja la Champions League kwa kile ambacho Azam wamekionyesha tuanze kutazama Azam kwa namna ambavyo walivyocheza na rotation ambayo Mwalimu Benshika ameifanya siku leo kwenye mechi lakini comeback ambayo aliyokuja kuifanya na kile ambacho tumekiona kwenye mechi ya leo kimetupa taswira gani kwa timu zote mbili ambazo zilikuwa zinahitaji sana wa matokeo ya alama tatu nafikiri simba kuna uwezekano kwa wamefahamu sehemu ambayo watakuwa wamefikia kwenye kujenga timu yao kwa sababu pia nadhani ni mechi nzuri ni mechi ngumu lakini inaweza ikawa imewapa pia kipimo cha kujiandaa vizuri kuelekea kwenye mechi zinazofuata moja kati ya kitu ambacho kilikuwa kinaulizwa hapa asubuhi ni uwezo wa uwezo wa Azam kurejea kwenye elevo ile ya kimashindano baada ya kile ambacho wamekipitia wajacheza kwa muda kidogo lakini unaangalia reaction ambayo wamekuja nayo leo ilikuwa ni positive licha kwamba ndio Simba walikuwa na mapungufu same kadhaa lakini utawakredit Azam kwa kile ambacho 
kwa wamekifanya kwa Simba nadhani performance ambayo alionyesha kwenye mechi mbili zilizopita kwenye mechi dhidi ya Tabora United ya yeah, it take it lakini kwenye mechi dhidi ya Mashujaa ilikuwa inahitaji improvement na ukiangalia leo kwenye second half tunasema Simba wamecheza vizuri lakini against timu ambayo ilikuwa na watu wengi kwenye box wameonekana ku struggle wana mechi mbili nafikiri zile zilizosalia kwenye ligi ya mabingwa ambazo ni decisive unahitaji kuona wakiboresha lakini kabla ligi ya mabingwa wanahitaji kuboresha kwenye ligi kwa sababu ligi haijaisha na wao ni miongoni mwa timu ambazo ni contenders wa ubingwa na matokeo ya sale kwa kiasi fulani naweza kusema walao alama moja wanaichukua kuliko alama uh, bila kuchukua alama yoyote ile lakini nafikiri intensity ya game tuliiona Kaangalia Azam kuna muda alikuwa sloppy dakika za mwisho zile chance ambayo chama alitengeneza kama wanafungwa kuna uwezekano mkubwa ukiangalia ilikuwa ni kosa kubwa kwa ile space ambayo walienda kuiacha so nafikiri mechi ilikuwa nzuri na kwa timu zote naamini wamepata test ya tofauti ambayo itawasaidia kujiandaa kwenye michezo inayofuata kwa Azam kwenye mechi za kombe la ligi pamoja na kombe la FA lakini kwa Simba kwenye mashindano ya kimataifa kili kusema kwamba kuna maeneo ka improve bia improvement ipo tunaiona Simba ambayo kwa maeneo yamekuwa sopi lakini kwenye eneo la ulinzi nimeona kuna improvement. Kuna hizo mtu anaweza akaja na hoja kwamba okay Simba mbona na concede magoli. Overall ukiangalia quality ya chances ambazo wapinzani walikuwa wanazipata huko nyuma na sasa hivi yes gap si kubwa sana lakini walau unaona kuna kuna hiyo improvement. Fano angalia kipindi cha pili. Ni Simba ambayo unaweza kusema waliukata uwanja. Shemaron pamoja na Kennedy walikuwa nakaa kwenye duara hapa mwanzo timu nyingine yote iko juu. Na unaweza kuona ni Simba ambayo ilifanikiwa. Mtu mwingine anaweza kusema labda ni kwa sababu walikuwa na chesi mchezo lakini sio hivyo Simba kaza Azam kuamua kukaa pale chini ni kwa sababu walikuwa pushed na Simba kwenda kukifanya hicho ambacho wamekifanya. Kwa hiyo kwa Simba nafikiri improvement ipo. Mengine nadhani kwa benchika hii nusu ya msimu mimi kitu kingine chochote ambacho atakipata including ubingwa. Naweza kusema ni ziada kwa benchika mimi sumu ni msimu ambao kwa simba unaweza kusema ni msimu wa utaweza kuwa kuna ingia toka nyingi kwa maana kwamba hata performance kuna mechi utaona performance ina improve kuna mechi utaona performance inashuka ni kwa sababu hiyo mwalimu pia ukiangalia haja seto na kikosi mm. bado kuna kuwa kuna ingia toka kuna mtu anaona shumali anakaa bench anaanza hizi leo kuna mtu anaona mwalimu ana mbele kule amepangua Yes unaelewa kuna muda utakiwa kuwapa wachezaji nafasi ya kurelax kujua kwamba hii nafasi mimi ninayo hata kama ni kweli wewe ni mchezaji umuhimu kuna nyakati wewe blame tu bench ili ajue tu kwamba okay sina uhakika sana nafasi kwenye kwenye hii timu kwa hiyo kwa simba improvement kwa improvement na na hiyo na ukiangalia hata hiyo wachezaji kupata nafasi imekuwa ina improve kiasi kwamba unaona timu ndani ya uwanja kuna kitu ambacho anakifanya sehemu ambayo kwa Simba ina changamoto ni sehemu ya kiungo na ya ushambuliaji na ndio chanzo kikubwa cha matatizo mengi ambayo Simba wanayapitia eneo la kiungo ukiangalia leo naweza nikwambia Bubakar Sa alikuwa na mechi nzuri sehemu pekee ambayo alikuwa anaiangusha Simba ni kwamba kuna sehemu alikuwa anaua sana mashambulizi ya Simba nadhani anataka kwenda ku improve ni lake la kupiga long pass kuna muda alikuwa kuna muda nimeona akapiga pass karibia 4 mpaka 5 ambazo zote mpira ulikuwa unaenda nje ya uwanja alikuwa na overheat pasi lakini ukiangalia pia kwenye eneo la ushambuliaji Simba bado ana struggle. Unapoje dhidi ya timu ambazo zimeweka block chini pale. Kwa maana kwamba wamekaa wanazuia. Unaona kabisa ni Simba ambayo watarusha watatupa mipira ya cross, watatupa mpira ya cross mpaka kesho. Na hata leo ilikuwa hivyo. Ninajaribu kuangalia ule mpira wa chama wenyewe kuna uwezekano ni mpira ambao ulikuwa ulienda kugombaniwa. Kulikuwa kuna wachezaji wengi sasa tatu ambao walienda kufanya attempt ya kwenda kucheza ule mpira. Eneo ambalo nafikiri kwangu naweza likawa kwa benchika naweza nikasema kuna positive impact ni eneo la ulinzi. Kwa simba kwenye eneo la ulinzi kuna hiyo positive development ambayo imekuwa ipo. Licha kwamba ni kuna nyakati ambazo imekuwa tunaona kuna kuna lapses ambazo zimekuwa zinatokea lakini kwenye eneo la kiungo na ushambuliaji atakini ambayo kwamba improvement hakuna. Naweza nikasema improvement ipo lakini ni kwa asilimia ndogo sana. So bado naona ni simba ambayo ina changamoto ikiwa inaenda kushambulia bali ina changamoto ikiwa inarudi kuzuia. Uh, msikilizaji endelea kututumia ujumbe wako kupitia mitandao yetu kijamii pale Instagram